ഹായ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ കയാക്കിങ് പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂത്തിങ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കയാക്കിങ് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം ഒരു നല്ല സൺസെറ്റ് ഒക്കെ നല്ല കളേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുമരകത്തേക്ക് പോകുന്നു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എന്തായാലും ഒന്ന് പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ ആ ഒരു ഷാപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തറവാട് തറവാടാണ് എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പോയി നോക്കും അവൾക്ക് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ചോദിച്ചു ഇവിടെ അടിപൊളി കാണാൻ വല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവരാരും പറഞ്ഞു കുമരൊക്കെ ഒന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാരണം ആൾക്കാർ കള്ളും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ വരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ബോട്ടിങ് കൊണ്ടു വന്നു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ ആകെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ പറയാ എന്താടാ ഒരു കാക്ക കാക്കുത്തുത്ത കാക്ക അല്ല ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു പക്ഷി കാക്കരണ്ടം ആ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ നേരിട്ട് കാണാം എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ബിരിയാണി കൊടുത്താലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണാം നേരിട്ട് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു കാടിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ വലിയ സീൻ ഒന്നുമില്ല എൻട്രൻസ് ഫീ എത്ര പറയണം എൻട്രൻസ് ഫീ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ അമ്പതും പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വൺ ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അവിടെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ കുപ്പി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം സോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇവിടെ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് നശിപ്പിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കഴിയുന്നതിന് പത്ത് രൂപ മേടിച്ചില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പൊക്കാളം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ കയറി പൊക്കാളം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ റൂൾസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും നടക്കാണ്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് തിരിച്ച് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ സോ അവരെയും പിടിച്ച് അധികം നടക്കാൻ ആ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ കറങ്ങി അത് ഇത് ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ നാച്ചുറൽ അല്ല മാൻമെയ്ഡ് അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്ന വഴി സെയിം തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ നിക്കണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ മാൻമെയ്ഡ് കാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഫുൾ വീടുകളാ അതെ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നല്ല കട്ട കാട് വൈപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുൾ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉടുമ്പിനെ കണ്ടു കൊമഡോ എന്തായാലും നമ്മള് കൊറേ നേരം നടക്കുന്നു ഒരു കുടുംബിനെ കണ്ടു വേറെ പക്ഷികളൊന്നും പറയാൻ നമ്മള് കണ്ടില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഇനി ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉള്ളൂ അതിന്റെ അറ്റത്ത് എത്തും എന്തായാലും ഇത്ര വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ അറ്റത്ത് എന്തോ ഉള്ളതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തിനോ കണ്ട് അവിടെ നോക്കി നിക്കണ്ട് എന്താന്നറിയില്ല തിരിച്ചൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചിലെത്തും ആ അരമണിക്കൂറായി നടക്കണു എന്റെ ആയിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു അത്രയ്ക്കും ഒരുപാട് നടക്കാണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല ഞങ്ങള് ആ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ചുമ്മാ നടക്കുക ചെയ്തേ 
പെട്ടെന്ന് എത്തി പക്ഷെ ഒരു ഉടുമ്പിനെ കണ്ടെന്ന് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ബേർഡ്സ് ഒന്നും അധികം കണ്ടില്ല ചിലപ്പോ സീസൺ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡിസംബർ ആണ് അതിന്റെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ടിലെത്തി ഇവിടെ കായല് വേറൊരു വഴി എടുത്തിട്ട് ആ വഴി പോണം അറൗണ്ട് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അര കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോണം നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ആ ഇത്തിരി കൊണ്ട് രസമായി ഇപ്പൊ വന്ന അതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോണതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അറിയില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എന്തായാലും അതെ ചൂടൊന്നുമില്ല വെയിലും എന്തായാലും ഇനി ഒരു അര കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ പോയിട്ട് എന്താണ് അറ്റത്തുനിന്ന് നോക്കിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ പറയാ ലഷ് ഗ്രീൻ വന്നു തുടങ്ങി ആ ഒത്തിരി കൂടെ നല്ല രസമുണ്ട് സൈഡിൽ മൊത്തം എന്താ പറയാ മറ്റേ നമ്മൾ പായൽ എന്ന് പറയെങ്കിലും സാൽവീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമി ഉണ്ട് സാൽവീനിയ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞടക്കാം ഫുള്ള് ഇത്തിരി വിട്ടു പോയി അവിടെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ചില്ലേത് പോയി കാരണം ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടെ രസമുണ്ട് കാണാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഫോറസ്റ്റ് ലുക്കായി ശേഷം ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു കാടും ഒരു അറിയില്ല എന്താ പറഞ്ഞാലുണ്ടാവുന്നു ഇതുപോലെ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിനു കൊണ്ട് അടിപൊളി ആയിരിക്കും ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ കയറി ഇതിന്റെ മേലെ എത്തി ഒരുപാട് പേര് കുറച്ചു പേരൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് ഇവിടൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ നടക്കാനുള്ളു കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് കണ്ട ആ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് വളഞ്ഞത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു ശരിക്കും ഒരു കാടിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്തൊരു രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അല്ല ഒരു വാക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ ഷാപ്പിലൊക്കെ പോയി ഈ പറഞ്ഞ കപ്പിയും കൊള്ളി മീൻ കറിയും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കി നോക്കാം ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ ഒരു എൻഡിലെത്തി ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പീസ്ഫുള്ളാണ് കാര്യം രണ്ട് സൈഡിലും കാടും അപ്പം അത് കാരണം ഒരു ഒരു രസമുണ്ടല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ നമ്മളൊരു ഷാപ്പ് പിടിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കിളിക്കൂടും പിന്നെ തറവാടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അതിൽ കിളിക്കൂട് ഷാപ്പാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പം കിളികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് കേട്ടു തുടങ്ങി ഏതോ ഭാഗ്യം തോന
ഇപ്പൊ നൈസായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ചെറിയ കാറ്റും നല്ല തണലും പിന്നെ കിളികളുടെ കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക കാരണം ഇനി തിരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ നടത്താം പിന്നെ നേരെ അടുത്ത ഷാപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം നല്ല വിശപ്പായി കുറെ നടന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി നടന്ന് നടന്ന് എന്താ പറയാ പ്രാന്തായി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് എത്തിയ പോലെ തോന്നി തിരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നതിന്റെ ക്ഷീണം ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാന്ന് തോന്നു കുറെ നേരമായിട്ടും തിരിച്ചെത്തണത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എത്തി ഞങ്ങൾ പുറത്തെത്തി എക്സിറ്റിലെത്തി നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ മൈൻഡുള്ളവർ മാ മാത്രം വന്നാൽ മതി കാരണം ഒരുപാട് നടക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പും ഒക്കെ വന്നേക്കാം സോ എനിവേ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം ഞങ്ങളങ്ങനെ കിളിക്കൂട് തപ്പി നടക്കാണ് ഇതാണ് കിളിക്കൂട് ആ കിളിക്കൂട് എത്തി ഓ ഇല്ലാത്ത തിരക്കില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ ഓ ഹോട്ടഡു അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ കിളിക്കൂട്ടിലെത്തി ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഇത്തിരി സീനായിരുന്നു പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ കിട്ടി സോ ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവാണ് കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് ബാക്കി ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം എന്താണ് കിളിക്കൂട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ടേമിലിരിക്കണ ടീമുകൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തല തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ സാധനം തലക്കറി മീനാണോ ഏത് മീനാണോ അടി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവരെ പറഞ്ഞ താറാവ് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും താറാവ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ആക്കുന്നില്ല കള്ള ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വേറെ കുറച്ചും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മള് മാരാരിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവും ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ആവണം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഫാമിലി കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരായിട്ട് ഒരു കപ്പിളിന് പറ്റിയ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് മാരാരിക്കുളം പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ തണ്ണീർ തണ്ണീർ പണ്ട തണ്ണീർ മുക്കം ആ തണ്ണീർ മുക്കം ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ നല്ല സണ്ണി വെതറാണ് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് എന്തായാലും മാരാരിക്കുളം പോവാന്ന് വിചാരിച്ച് ആ എന്തായാലും ഇനി അപ്പൊ അതിട്ട് ബാക്കി വയ്ക്കണേ നമ്മൾ 
ആക്ച്വലി മാരാരി ബീച്ചിലോട്ട് പോയി പ്രോപ്പർ മാരാരി ബീച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് പക്ഷെ അവിടെ ഫ്രീ പോലീസും സെക്യൂരിറ്റിയും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഫുൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ മാറി കാറ്റാടി അല്ലേ ചെത്തി കാറ്റാടി ചെത്തി കാറ്റാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് പോലീസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലതാണ് കുറച്ച് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച് അധികം പോയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൊളം കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇതുപോലെ കറങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോവാം വ്ളോഗ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം